Senti os senhores representantes de entidades de classe aqui presentes, particularmente os presidentes das federações de indústrias do Amazonas, Antônio Carlos da Silva, de Minas Gerais, Robson Braga de Andrade, do Pará, Francisco Gadelha, do Piauí, Antônio José de Moraes, do Rio Grande do Norte, Flávio Correia, do Rio Grande do Sul, Paulo Tigre, de Santa Catarina, Alcântara Correia. Senti o senhor Paulo Rossi, presidente da Federação do Comércio de Minas Gerais. Em nome de quem saúdo os demais dirigentes e representantes de federações e câmaras de comércio aqui presente, senti o senhor Clifford Sobel, ilustre ex-embaixador dos, ex dos Estados Unidos no Brasil, e senhor Tim Souso, co-presidente do Fórum Empresarial Brasil-Estados Unidos, que vieram dos Estados Unidos especialmente para prestigiar esta cerimônia. Muito obrigado. Senti os senhores secretários de Estado e do município de São Paulo, senti os senhores prefeitos municipais de Araras, Aracaju, Agudos, Bernardinho de Campos, Blumenau, Canas, Caratinga, Conchas, Estrela do Oeste, Embuguaçu, Garça, Gua, Guararema, Ilha Solteira, Iperó, Ipeuma, I, Itapecerica da Serra, Ituverava, Mairiporã, Matão, Mineiros do Tietê, Mon, Mongaguá, Muriaé. Me permitam dizer o nome do de Muriaé, que é o José Braz, porque ele foi um dos que testemunharam aqui naquele, naquele tape. Santa Branca, Santa Rita do Passa Quatro, Santo Antônio do Jardim, São José do Rio Preto, Socorro, Osasco, Taquá, Taquaritinga, Ubá, que é uma das minhas terras. Eu tenho dois filhos nascidos lá. Josué é um deles. Uberaba, senti os senhores membros do corpo consular acreditados em São Paulo, ilustres representantes da África do Sul, Áustria, Bélgica, Canadá, Coreia, Estados Unidos, Hungria, Índia, Japão, Tailândia, Togo e Uruguai. Senhores empresários aqui presentes, ligados a esta grande casa que é a Fiesp, e outros empresários, representantes do setor comercial, de serviços, também da agricultura, autoridades judiciárias e militares, diplomatas brasileiros e estrangeiros aqui presentes, familiares, estão aqui meus irmãos, minha mulher, meus filhos, meus netos, representantes da imprensa, senhoras e senhores, este é um momento que ficará para sempre marcado na memória de toda a família de um brasileiro que há 72 anos nasceu no distrito de Itamuri, município de Muriaé, zona da Mata de Minas Gerais. Isso aqui até pensei que não devia falar, porque vocês vão pensar que eu vou repetir o discurso do Paulo aqui. E não é isso, né? porque está escrito e eu preciso ler, é um, é um pedaço pequeno. E ninguém precisa ficar triste que o meu discurso tem poucas folhas, é muito curto. Mesmo porque, lá em Minas nós temos um, um companheiro que é meu sócio, é com, comigo, fundador da Cote Minas, é intelectual, é poeta, é também compositor, a, além de grande empresário, fazendeiro, e é gente muito boa, meu amigo, está com quase 100 anos de idade. E ele não veio por isso. Mas ele é um intelectual, ele fala o seguinte. Zé Alencar, os discursos devem ser como os vestidos das mulheres. Nem tão curtos que nos escandalizem, nem tão longos que nos entristeçam. Eu não falaria isso. Mas então, da Zona da Mata de Minas Gerais, e que, pela proteção divina, tornou-se empresário e político, e é hoje alvo desta singular e generosa homenagem. Estar aqui, ao lado do presidente Lula, dos governadores, dos prefeitos, das autoridades representativas do poder legislativo nas três esferas, ao lado do caríssimo Paulo Scaff e de tantos companheiros, dirigentes e empresários, 
ligados à prestigiosa Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, para receber nada menos que o honroso título de presidente emérito da Fiesp, parece de fato um sonho para aquele menino nascido e criado no interior da zona da Mata Mineira. A honra que me cabe e a emoção que me domina neste instante são realmente excepcionais. É que sou incluído na galeria onde há quatro velhos amigos que indiscutivelmente têm prestado relevantes serviços a esta casa, a São Paulo e ao Brasil. São nomes que dispensam adjetivos. Mário Amato, Antônio Hermílio de Moraes, Carlos Eduardo Moreira Ferreira e Luiz Eulálio de Bueno Vidigal Filho. São todos eles notáveis líderes empresariais, reconhecidos no Brasil inteiro como construtores da grandeza desta casa. Isto para não dizer do engrandecimento do Estado de São Paulo e de nosso próprio país. Falar da Fiesp é falar da dimensão nacional, porque os efeitos decisivos de sua atuação ultrapassa as fronteiras do Estado para se projetar por todos os rincões da pátria, materializando-se em trabalho, progresso e qualidade de vida para milhões de brasileiros. Não é sem motivo que a Fiesp destaca sua principal bandeira, abre aspas, transformar o Brasil em uma grande potência econômica, uma nação próspera e socialmente justa, não se limita às fronteiras do Estado. É, antes de tudo, um projeto para o país. Fecha aspas. Na busca dessa bandeira, muitos foram os que ofereceram parte de suas vidas ao engrandecimento da Fiesp. Eles estão aqui simbolizados na imagem do grande presidente Paulo Scaff, síntese perfeita da dedicação, do esforço, da capacidade e do patriotismo dos que, por seu incansável trabalho em favor da entidade, são credores da admiração e do, e do respeito de todos nós.